Всем привет, с вами канал Все про Android и сегодня у нас изумительное приложение, которое поможет вам создать домашнюю локальную сеть, которая не требует интернет соединения, то есть нет необходимости во внешнем, скажем так, интернет соединении, выходе в интернет. Приложение состоит из клиентов, которые устанавливаются на персональный компьютер и АПК файла, которые устанавливаются на ваше Android устройство. И сейчас я установил на LG G2 и на свой планшет iNOL Venus и посмотрим как все это дело работает. Во-первых, после установки вам необходимо будет сделать первый запуск и синхронизировать. Сначала установите клиент на персональный компьютер приложение будет висеть в трее и будет выглядеть вот так то есть у нас есть возможность остановить сервер получить пин управление устройством и открыть папку синхронизации папку синхронизации по умолчанию программа создает на диске c ну вот открыть если ее то вы увидите у меня сейчас синхронизировано два устройства это iNOL Venus, но он у меня обозначается как Nexus 7. То есть в данных папках будут храниться файлики, которые будут синхронизированы и которые находятся на ваших Android устройствах. Все легко и просто. Папки создаются автоматически. Достаточно будет подключить программу. И при первом запуске вам необходимо будет при подключении нового устройства выбрать подкладочку «Получить PIN». Будет выдан пин и вы сможете подключить новое устройство. Программа открывается в браузере, но для работы самой программы браузер не нужен. То есть вот так будет выглядеть сервер с подключенными устройствами. Программа на данном этапе, не знаю, вот я протестировал, бесплатная. Скачать можно будет из Play Market а и клиент для персонального компьютера по ссылке на сайт программы. То есть все, что вам необходимо, это установить клиент, подключить устройство путем ввода пина и начать пользоваться данной программой. Как все это дело выглядит? То есть программа синхронизирует все ваши устройства, которые подключены при помощи обычной кнопочки Sync. То есть есть возможность просматривать сервер и просматривать, вот допустим, на сервере сейчас хранятся... Sorry, это я уже перешел к открытию скриншотов. На сервере сейчас хранятся фото и видео с двух Android устройств. Но в любой момент вы можете разделить и просмотреть, какие файлы хранятся на каких Android устройствах. То есть вы добавляете какую-нибудь картинку, там фото на свой на одно из устройств, которые подключены к данной программе, и программа автоматически синхронизирует. Кстати, настройки программы они довольно просты, не сложны. Здесь можно задать имена устройства, интервал синхронизации и переименовать, вернее, задать, что сохранять. Здесь можно также синхронизировать папку Sync Folder. Я попозже немножко покажу. И задать, что сохранять. То есть это будут видео, скриншоты, кастомные папки можно выбрать. Можно добавить любую папочку путем нажатия на плюсик. И эта папка тоже будет синхронизироваться. К сожалению, в Android 6.0 на данном приложении у меня не получилось подключить внешнюю sd карту но доступ к ней закрыт я думаю что программа пока еще разрабатывается кстати посмотреть можно будет на ссылку по ссылке в описании видео на форум фпда там вы сможете задать вопросы разработчикам а мы сейчас посмотрим как все это дело работает то есть у нас по умолчанию созданы папки которые называются на android устройстве sync folder и допустим да, вот немножко у меня будет фризить эта анимация. Есть папочка, которая создается, и в нее вы сможете загружать видео, чтобы потом получить к ней доступ с других устройств. Она по умолчанию называется, сейчас мы ее быстренько найдем, Daemon Sync. Вот эта папка, куда вы можете подгружать файлы как прямо на Android устройстве, так и на персональном компьютере. Сейчас у меня здесь нет. Эта же папка находится на персональном компьютере. Если мы перейдем сейчас минуточку, открыть папку синхронизации, то для каждого устройства создается такая папка. Вот она, Sync Folder. В нее вы сможете загружать прямо с персонального компьютера. 
картинки для того, чтобы и другие файлы, которые будут потом отображаться. Ну, давайте возьмем какую-нибудь картиночку, загрузим ее в нашу папку Sync Folder. Сейчас мы это дело все свернем. Запускаем программу. Ну, если вы не хотите дожидаться синхронизации, которая произойдет автоматически, тогда можно просто будет нажать синхронизировать. Сейчас мы сделаем это. И проверить свою папку Sync Folder на Android устройстве. Это все, что касается файлов, которые там, допустим, не картинки, не скриншоты, то есть не те типы файлов, которые вы выбрали. Сейчас попробуем перейти. Так, Diamond Sync. Вот мы закинули пап в папку на персональном компьютере. И сейчас эта картинка у нас находится в папке на втором Android устройстве. То есть передача файлов в локальной сети, как между персональным компьютером, так и между устройствами. Программа довольно-таки интересна. Сейчас я продемонстрирую, как все это дело выглядит на планшете. Вот у меня тоже. То есть выбор в любой момент вы сможете перейти к просмотру файлов, которые находятся или на вашем Android устройстве, или на всех устройствах, или выбрать определенное устройство. Вот так все это дело будет выглядеть на планшете. Сейчас мы Перейдем и посмотрим. Немножко планшет у меня старенький. Несмотря на то, что на нем написано Nexus, это далеко не Nexus. Синхронизируем. И в планшете можем просмотреть, нажать просмотр сервера. И посмотреть все файлы, которые у нас вот на данном этапе находятся на сервере. Тут я делал небольшие фотографии. То есть опять-таки все то же. Файлы, которые находятся в определенных папках и синхронизированы с персональным компьютером на смартфоне, на нашем планшете, фото, видео. Ну, пока сюда в синхфолдер на э, планшете я никаких папок, вернее, никаких файликов не кидал. То есть, все довольно-таки просто. Сейчас попробуем сделать, для того, чтобы показать, как все это дело работает, сделаем... Съемочку видео, такую вот контрольную, и посмотрим, как синхронизируется. Нажимаем сохранение, выходим. После чего у нас э, данные... Вот почему-то сейчас сервер не от... А, вот, все. То есть, один элемент добавлен в папку синхронизации, и мы сможем его посмотреть, как на нашем Android-устройстве, на котором мы непосредственно делали видео, и также посмотреть его, этот файлик, снятый, вот у нас он такой просто черное видео было, посмотреть, нажимаем Sync, ну, это если вы выставили время, там, допустим, синхронизации 15 минут, через 15 минут будет все синхронизировано. Видео, вот наше видео, вот тут я делал контроль, вот видите, что появился новый снимочек, он обозначен как New. Если вы откроете, можно всегда скачать на свой планшет, то есть существует общая папка синхронизации, папки синхронизации существуют на... В каждом Android устройстве по умолчанию папки заданы как э, фото, видео и, по-моему, скриншоты. Вот такая вот э, полезная, на мой взгляд, и довольно-таки интересная программа, которая поможет вам объединить э, несколько устройств. Вот новая, кстати, появилась, опять черная у нас тут камера. Вот я делал снимок. То есть, объединяете... Устройство добавляете, ставите АПК на нужное вам устройство. Программа, по-моему, работает из iOS. Ну, все можно будет посмотреть на, на официальном сайте данной программы. Вот такая вот интересная программка, которая, как я уже сказал, поможет вам объединить несколько ваших устройств, даже несколько персональных компьютеров. В одну локальную сеть, которая будет синхронизироваться с определенным промежутком времени и сохранять нужные вам файлы 
на персональном компьютере, то есть вы автоматически будете защищены от утери файлов. Еще раз скажу, что программа мне очень понравилась, работает без всяких сбоев и заморочек. Так что, думаю, все рассказал. То есть суть в том, что вы устанавливаете на персональный компьютер, устанавливаете на ваше Android устройство и получаете возможность просматривать все файлы в локальной сети, если, соответственно, программа запущена и возможность автоматической синхронизации, если вы закидываете какой-нибудь файл на вашем Android устройстве в папку Diamond Sync. То есть здесь можно ее закинуть прямо на Android устройстве, можно закинуть на персональном компьютере. То есть беспроводная передача по сети Wi-Fi. Еще раз подчеркну, что данная Приложение создает сервер на персональном компьютере и не требует подключения к интернету. То есть в любой момент, если даже у вас пропал интернет, вы сможете передавать файлы как с персонального компьютера, так и между своими Android устройствами. И в общем-то на этом все. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!